Olá a todos, aqui é a Sati. E para aproveitar que estamos perto do Halloween, hoje vou mostrar alguns personagens de design simples para você poder fazer cosplay. Você pode de repente aproveitar alguma roupa que você já tem em casa, modificando poucas coisas. Se você gosta de conteúdo sobre cosplay, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Sem mais enrolação, vamos lá. Como todos os que vou mostrar aqui são personagens simples, e a ideia aqui é ser algo rápido, ao invés de jogar em ordem aleatória, eu vou separar os personagens pela cor do cabelo. Porque a peruca provavelmente vai ser o item mais caro de todas as peças. E se vocês já tiverem alguma peruca ou forem usar o cabelo de vocês mesmos, já fica mais fácil separar nessa categoria para vocês terem aí mais de uma opção. Começando com personagens de cabelo preto ou castanho, temos a Ida Wong e Resident Evil. Um vestido vermelho curto com uma meia preta já vai ficar bem parecido. Os acessórios dá pra fazer facilmente com EVA ou qualquer outro material. A Vanella, de Detona Ralph, que usa um moletomzinho azul e uma saia preta. Os detalhes da meia daria facilmente pra pintar também. O L, de Death Note, não preciso nem dizer. O Rufi, de One Piece, principalmente com a roupa mais antiga, que era simplesmente uma regata vermelha, bermuda e chinelos. A Kaguya, que usa um vestido preto. Eu, inclusive, tenho um vídeo mostrando a confecção dessa peça pra quem quiser ver. Vou deixar aqui no box de informações. A Tifa, de Final Fantasy, esse cosplay que eu tô usando no momento. Apesar dos acessórios, ela usa somente um top preto, um branco, uma saia curta, um suspensório e meias. Eu pretendo depois trazer um vídeo falando só do cosplay dela e como é que eu montei tudo isso. A Arin, de Fate Stay Night, que nada mais é que uma blusa vermelha com uma cruz, uma saia preta. E sim, eu também tenho um vídeo ensinando essa peça, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. A Sawa, de Kimi Todoke, na verdade toda garota colegial é relativamente simples, porque o uniforme é quase sempre parecido e dá sempre pra aproveitar aquela camisa social e qualquer saia que você tiver. A Yor, de Spy Family, com aquela blusa vermelha e legging preto. A Tihiro, que é outro cosplay muito simples de fazer, pintando uma faixa verde e uma blusa branca. A Velma, de Scooby-Doo, porque não tem como negar que é simples. Assim como o Salsicha. Inclusive, se desse pra arrumar alguns amigos pra fazer a turma toda de Scooby-Doo, ia ser uma ótima ideia, principalmente pro Halloween. E temos a Kiki, do filme Serviço de Entrega da Kiki, que usa somente um vestido preto comum e um laço na cabeça. Indo agora para os personagens loiros, temos o Sandy, de One Piece. Se você tiver uma camisa social e uma gravata, basta só colocar o cabelinho na frente do olho, desenhar aquela voltinha que ele tem na sobrancelha e tá basicamente pronto. O Tenji, de Chainsaw Man, que segue o mesmo princípio do Sandy. E o Shizu, de Durarara, que também segue a mesma linha ali de roupa social. Temos também a Sepia, de Fate Stay Night, com a roupinha que ela pega emprestada da Arim. A Kaori, com essa roupinha fofa, que parece que ela é só uma blusa branca e ela colocou um vestidinho rosa por cima. A Marin, que também segue a linha colegial, super simples. A Paula, que também tem roupa social. A Missa, de certa forma, também. Se você tiver um vestidinho preto ou um look mais gótico, fica perfeito. E temos também a Ashley, de Resident Evil, com a roupinha clássica que é a mais simples. Já a personagem de cabelo laranja e vermelho, temos a Nami, de One Piece, que usa basicamente um biquíni e uma calça jeans. A Kudaku, de Fate Grand Order. A Emma, de Akisoku no Neverland, que é uma blusa social e saia branca. E a Misty, de Pokémon, que usa um top amarelo, um shortinho jeans e um suspensório vermelho. Temos também a Tícia, que eu também já trouxe tutorial aqui no canal, vou deixar aí a descrição pra vocês. A Máquina, que também segue o padrão social. E a Yoko, de Gurei Lagan, que usa um biquíni e um shorts. E acho que seria fácil customizar os detalhes da roupa dela. Pra personagem de cabelo rosa, pensei na Tika, de Kaguya Sama, que usa o mesmo uniforme que ela. A Anya, de Spy Family, com aquele vestidinho preto. E até mesmo o uniforme de escola é fácil de fazer. Vou deixar meu tutorial aqui na descrição pra quem quiser. A vocal de Luca, na versão do clipe Friends, que usa somente um vestido branco e uma coroa de flores. E a Yun, de Miraniki, com aquele vestidinho preto, que é uma das roupas mais conhecidas dela. Por fim, personagens de cabelo verde e branco, temos o Zoro, de One Piece. E aqui no canal também tem o tutorial das espadas dele. Temos a Tatsumaki, de One Punch Man. Temos o Jack Frost, do filme A Origem dos Guardiões. A Sophie, que usa um vestido azul comprido. E o Killua, de Hunter x Hunter, que tem umas roupas bem comuns e despojadas. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários outros personagens que eu não citei e que vocês consideram fácil também. Em breve farei um vídeo pra falar só de cosplay de armário e casual cosplays. Pra complementar esse tema de cosplays mais simples. Espero que tenham gostado e se sim, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!